بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو میرے بچوں کیا حال ہیں آپ کے میرے بیٹا آج میں آپ کو اپنے آن لائن لیکچر سیریز کا آٹھواں لیکچر میں آپ کو دے رہا ہوں اور اس میں آج ہم بات کریں گے الفرڈ مارشلز ڈیفنیشن آف ایکنومکس یہ کوششن جو ہے ہمارے آئیکون کے ایکزیم میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے اور ایکزیمنیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم کوششن ہے آپ نے اس لیکچر کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور انشاءاللہ اس کے آخر میں میں آپ سے کچھ کوششنز کروں گا آپ کو ایسائنمنٹس کے صورت میں جیسے کہ اپنے پچھلے لیکچر سے ایسوسیئیٹڈ سے متعلق میں نے آپ پانچ کوششنز دے تھے آپ نے اس کے جواب مجھے سبمیٹ کروائے تو اس لیکچر کے ساتھ بھی میں آپ کو چند کوششن سینڈ کروں گا آپ کے گروپ میں آپ نے ان کو جو ہے آنسر کرنا ہے اور وہ آنسر آپ اسی صورت میں کر سکیں گے جب آپ اس لیکچر کو توجہ سے سنیں گے سو ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر الفرڈ مارشل کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ ایڈم سمتھ کی ڈیفینیشن کے اوپر اسٹرانگ کریٹیسزم ہوا اب اس کریٹیسزم کے بعد لوگ اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اگر اکنامکس ویلتھ کا علم نہیں ہے دولت کا علم نہیں ہے پھر یہ کیا چیز ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے آئیڈیاز پریزنٹ کیے اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور وقت آ گیا 1890 1890 میں ایک برٹش اکانومسٹ تھے جن کا نام تھا الفرڈ مارشل انہوں نے یہ ڈیفینیشن پریزنٹ کی ہے یہاں پہ آپ الفرڈ مارشل کی پکچر دیکھ سکتے ہیں الفرڈ مارشل جو ہیں یہ نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ بلانگ نہیں کرتے بلکہ یہ نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے فاؤنڈر ہیں یہاں پہ لفظ نیو کا میں نے استعمال کیا ہے نیو کا مطلب ہے آفٹر نیو کلاسیکل کلاسیکلس کے بعد یعنی ایڈم سمتھ از دا کلاسیکل اکانومسٹ اس کے بعد جو لوگ اکانومسٹ آئے ان کو ہم نیو کلاسیکل اکانومسٹ کہتے ہیں اور الفرڈ مارشل جو ہے وہ نیو کلاسیکل اکانومسٹ کا فاؤنڈر ہے اور ان کو ویلفیئر اکانومسٹ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اکنامکس کے اندر ہیومن ویلفیئر کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ان کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی نیو کلاسیکل اکانومسٹ کہتے ہیں جن میں ہیں کینن ہے پیگو ہے پریٹو ہے کلارک مارش یہ مختلف لوگ جو ہیں یہ نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے الفرڈ مارشل نے جو اکنامکس ایڈم سمتھ کی ڈیفینیشن آف اکنامکس ہے اس کے اوپر جو آبجیکشنز تھے کہ یہ ایک ڈیزیمل سائنس ہے یہ ایک دولت کا علم ہے دولت کا پجاری کریٹ کرے گا تو وہ آبجیکشنز کے جو ہے ریموو کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کتاب لکھی ایٹین نائنٹی میں اور ان کی کتاب کا نام تھا پرنسپل آف اکنامکس اس پرنسپل آف اکنامکس کی ایک کتاب میں انہوں نے اچھا یہ بھی بات بتا چلوں کہ یہ جو پرنسپل آف اکنامکس ہے یہ وہ پرنسپل آف اکنامکس نہیں ہے جو ہم آئی کام میں پڑھ رہے ہیں ہم آئی کام میں تو مختلف پرنسپل آف اکنامکس کے مختلف آتھرز ہیں عبد الرحیم خواجہ صاحب ہے یا عصمت اللہ صاحب ہے یا منظور تاہ چودھری صاحب ہے یہ وہ والی پرنسپل آف اکنامکس نہیں ہے بلکہ یہ ایٹین نائنٹی میں پبلش ہوئی تھی تو ہم ان کی ڈیفینیشن پریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے اکنامکس کو ان الفاظ میں ایکسپلین کیا اکنامکس از دا اسٹڈی آف مینس ایکشن ان دا آرڈنری بزنس آف لائف یعنی روز مرہ کی زندگی میں انسانی ایکشنس کا یہ علم ہے وچ انکوائرز ہاؤ ہی کین گیٹ ہز انکم اینڈ ہاؤ ہی یوز اٹ جو اس بات کی انکوائری کرتا ہے جو اس بات کی انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی آمدنی حاصل کرتا ہے اور کیسے اس کو استعمال کرتا ہے دس سبجیکٹ ایگزامنس دیٹ پارٹ آف انڈیویجل اینڈ سوشل ایکشنس وچ آر کلوزلی کنیکٹیڈ ود دا اٹینمنٹ اینڈ یوز آف مٹیریل مٹیریل ریکویزٹس آف ویل بینگ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ انفرادی یا اجتماعی ایکشنس کو اسٹڈی کرتا ہے جو کہ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں متعلق ہوتے ہیں کس چیز سے ہاؤ ٹو اٹین دا مٹیریل ریکویزٹس اینڈ ہاؤ ٹو یوز دیم مادی اشیاء 
کو کیسے حاصل کیا جائے اور ان کو کیسے استعمال کیا جائے فار دا ویل بینگ آف ہیومنس انسان کی بھلائی کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سبجیکٹ ایسے رویوں کو اسٹڈی کرتا ہے جو انسان کے مادی فلاح سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں لہذا ان کے مطابق اکنامکس ایک طرف تو دولت کل میں اور دوسری طرف یہ در حقیقت ویلفیئر آف ہیومن بینگ کا علم ہے یعنی یہ ہیومن بیہیویئرس کی اسٹڈی کا نالج ہے اس ڈیفینیشن میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک اکنامک ڈیلز ود دا ہیومن ویلفیئر ناٹ ود دا ویلتھ اس طرح سے ایڈم سنگھ نے کہا کہ دولت کل میں اس نے کہا نہیں نہیں یہ دولت کل نہیں ہے یہ ویلفیئر کا علم ہے دوسری بات یہ کہ یہ سبجیکٹ اسٹڈی کر رہا ہے سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو اٹ از دا سوشل سائنس سوشل اسٹڈیز ہے یہ اور کوئی ایسا شخص جو سوسائٹی سے کٹ آف ہے سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے اس کو اکنامکس میں اسٹڈی کیا جائے گا اور تیسری بات جو یہ بتا رہا ہے کہ انسان نیچرل ریسورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے کیسے اپنے ویلفیئر کو بڑھاتا ہے اس ڈیفینیشن کے اندر جو پلس پوائنٹس ہیں جو خوبیاں ہیں ایز کمپیئر ٹو ایڈم اسمتھ ڈیفینیشن وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں نمبر ایک یہ ڈیفینیشن ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن سے کہیں بہتر ہے کیوں اس میں زیادہ واضح انداز میں اکنامکس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے نمبر دو اس ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ ہیومن لائف کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے لہذا اس سبجیکٹ کا آبجیکٹو مقصد واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہیومن لائف کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے سبجیکٹ تیسری بات یہ کہ اس سبجیکٹ میں جو سوسائٹی ہے معاشرہ ہے اس کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے اور تمام وہ لوگ جو کہ کچھ آمدنی حاصل کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں دولت استعمال کرتے ہیں ان کے وہ اسٹڈی کیا جائے اکنامکس از اے سوشل سائنس وچ اسٹڈیز مین سوشل لائف وہ لوگ جو سوشل ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کرتے جیسے کوئی سادھو ہے کوئی جوگی ہے کوئی تارک دنیا لوگ ہیں وہ عام طور پہ سوسائٹی سے کٹ آف ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں جا کے اکیلے تو اکیلے زندگی گزار ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی نہیں کیا جائے گا اس کے اندر مارشل اسٹریس آن انڈیویجل اینڈ کولیکٹیو ویلفیئر یہ انڈیویجل لیول پہ اور اجتماعی طور پہ جو ہے جو سوسائٹی کے ویلفیئر ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے ڈیفینیشن میں وہ ہے ویلفیئر آف دا ہیومن بینگ پروفیسر مارشل آلسو ڈسکس ٹو سالو دا پرابلم آف ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو معاشرے کے اندر دولت کے غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے ان دس ڈیفینیشن مین ہیز گیون پرائمری امپورٹینس اینڈ ویلتھ ہیز گیون سیکنڈ امپورٹینس یعنی انسان بنیادی طور پہ اس کو اس ڈیفینیشن میں انسان کو اسٹڈی کیا گیا اس کے ویلفیئر کو اسٹڈی کیا ہے دولت کو سیکنڈ امپورٹینس دی گئی ہے ویلتھ از یوز فار دا پراسپیرٹی آف مین اور دولت کا مقصد کیا ہے انسان کی خوشحالی اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن دا ایم اینڈ آبجیکٹو آف اکنامکس از دا ویلفیئر آف ہیومن بینگ مقصد ہے انسان کی ویلفیئر کو اسٹڈی کرنا اس ڈیفینیشن کے مطابق اکنامکس ایکسپلین دوز پرنسپل وچ انیبل اے مین ٹو میٹ ہز ڈیزائرس انسان کی خواہشات ہیں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں بائی یوزنگ دا ویلتھ یعنی دولت کو نہیں اسٹڈی کیا جا رہا ہے دولت کے استعمال کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے اٹ از ویری یوزفل فار دا پراسپیرٹی آف اب ہم اس کے کچھ ڈی میرٹس دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن کے اوپر کیا تنقید کی گئی ہے اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن اکنامکس از کنسرن اونلی ود دس ایکٹیویٹیز وچ پروموٹ مٹیریل ویلفیئر اینڈ اٹ ہیز ان نیسیسرلی ریڈیوس دا اسکوپ آف اکنامکس آپ اس میں غور کریں ڈیفینیشن میں تو اس میں بات کی گئی ہے مٹیریل ویلفیئر کی یعنی آل دوز تھنگس وچ آر مٹیریلی ایگزٹنگ اینڈ ہیومن بینگس آر ٹرائنگ ٹو اوبٹین دیم ٹو اٹین دیم اینڈ ٹو یوز دیم آن دا ادر ہینڈ دیر آر مینی مور تھنگس وچ آر ناٹ فزیکلی ایگزٹنگ دے آر نان مٹیریل مثال کے طور پہ ایجوکیشن ہے ایجوکیشن کوئی مٹیریل چیز تو نہیں ہے انٹرٹینمنٹ ہے کوئی مٹیریل چیز تو نہیں ہے تو الفرڈ مارشل کی ڈیفینیشن میں نان مٹیریل تھنگس کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا 
اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکنامکس کا جو اسکوپ ہے اکنامکس کا جو وسط ہے وہ تھوڑی رہ گئی ہے بہت ساری چیزیں جو اکنامکس سے اسٹڈی ہونی چاہیے تھی ان کو وہ اسٹڈی کر ہی نہیں رہا ہے یعنی نان مٹیریل چیزوں کو اس نے اکنامکس سے ایکسکلوڈ کر دیا نکال دیا ہے تو اکنامکس کی وسط کم ہو گئی ہے اٹ اگنورز دا نان مٹیریل سروسز لائک دا سروسز آف ٹیچرز وچ ہیز این امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ٹو اکنامک ویلفیئر جیسے بھی میں نے بات کی کہ ٹیچنگ جو ہے یا ایجوکیشن جو ہے یہ نان مٹیریل چیزیں ہیں اس نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا اپنی دیر از نو ڈسٹنکشن بٹوین آرڈنری اینڈ ایکسٹرا آرڈنری بزنس آف لائف اب یہ آرڈنری بزنس آف لائف کی بات کر رہے ہیں جبکہ غیر معمولی زندگی میں جو ہیومن ایکشنز پرفارم ہوتے ہیں مثالی طور پہ کسی شادی بیاہ کے موقع پہ کسی تہوار کے موقع وہ ایکسٹرا آرڈنری لائف کے پارٹ ہے تو کیا وہ اکنامکس کا حصہ نہیں ہے تو اس کے اندر ایک یہ بھی خامی پائی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دس اکنامک ڈیلس وتھ پرسنز لیونگ اونلی ان دا سوسائٹی اٹ اگنورز ادر ہو می آلسو ہیو این اکنامک پرابلم یہ ان لوگوں کو اگنور کر رہا ہے جو کہ سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کو کوئی اکنامک پرابلم نہیں ہے کیا وہ اپنی خواہشات کو محدود کیے ہوئے ہیں کیا ان کی خواہشات بالکل ختم ہو گئی ہیں کیا وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی تگو یا کوشش نہیں کرتے کرتے ہیں تو اس نے اس چیز کو اگنور کر دیا ہے دا کنسیپٹ آف ویلفیئر از ویگ یہاں پہ جو بھلائی یا فلاح و بہبود کا جو کنسیپٹ ہے یہ ویگ ہے مبہم ہے آئیڈیا اباؤٹ ویلفیئر ویری فرام پرسن ٹو پرسن ٹائم ٹو ٹائم اینڈ پلیس ٹو پلیس ہر ایک شخص کے لیے ویلفیئر کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے ہر وقت میں ویلفیئر کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اور ہر جگہ ویلفیئر کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے لہٰذا ویلفیئر کا آئیڈیا جو ہے بڑا مبہم ہے اور دوسری بات یہ کہ ویلفیئر کو پیمائش بھی نہیں کیا جا سکتا دین میجرمنٹ آف ویلفیئر از ناٹ پاسبل جیسے میں نے کہا ویلفیئر کو پیمائش نہیں کیا جا سکتا کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ ڈھائی سو روپئے کا اس نے ایک زو کا ٹکٹ خریدا ہے تو اس سے اس کو کتنی ویلفیئر ملنے والی ہے تو ویلفیئر قابل پیمائش نہیں ہے اور ایک اور بھی اہم بات مارشل ہیز ناٹ ایکسپلین دا میننگ آف ویلتھ کلیئرلی اس نے ویلتھ کا ذکر تو کیا ہے کہ ویلتھ استعمال کی جا سکتی ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ویلتھ سے مراد کیا ہے یہ تو وہی والا پرابلم آ گیا جو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن میں تھا کہ وٹ از مین بائی ویلتھ ایڈم اسمتھ ویلتھ کو کسی اور کنسیپٹ میں لے رہا تھا اور پبلک جو ہے ویلفیئر کو کچھ اور سمجھ رہی تھی تو اس نے بھی تو ویلفیئر کو جو ہے وہ کلیئرلی ایکسپلین نہیں کیا ہے دین ان دس ڈیفینیشن دیر از نو کوشچن آف لائکنیس اور ڈس لائکنیس ون از کمپلیٹیڈ ون از کمپیئر ٹو ڈو اونلی دوز ایکشنز وچ آر ہیلپ فل ان دا مٹیریل ویلفیئر یہاں پہ لفظ ہے کمپیلڈ ٹھیک ہے سوری یہاں پہ کمپلیٹڈ لکھا گیا ون از کمپیل ٹو ڈو اونلی دوز ایکشن یعنی ہر شخص صرف وہی کام کرے گا جس سے اس کے ویلفیئر میں اضافہ ہوتا ہو اور کوئی ایسا ایکشن جس سے ویلفیئر میں اضافہ نہیں ہوتا وہ 